ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ടാണ് കയ്പ്പയ്ക്കയിൽ നമ്മൾ മസാല നിറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്പ്പയ്ക്ക ഞാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അര മണിക്കൂറായിട്ട് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്പ്പയ്ക്കയുടെ മുകൾ ഭാഗം താഴെ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് അതുപോലെ കളയണം പിന്നെ ഞാൻ മുകളിലത്തെ പൊങ്ങി പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആ പാർട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം എന്ന് ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ ചുരണ്ടി കൊടുക്കണ പോലെ നമ്മളൊന്ന് ചുരണ്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവക്കില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ ഫില്ലിൽ നിന്ന് നിറയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾഭാഗത്തിലത്തെ അതിലത്ത് ചോറും അതിലെ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരും അതെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം കുറു നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കളയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചോറെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവെല്ലാം എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫില്ലിൽ നിറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കയ്പ്പയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണിത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോറെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കയ്പ്പയ്ക്കയുടെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കയ്പ്പ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും വരും അതേപോലെ നമുക്കത് എങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എണ്ണ വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കറണ്ട് അത് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സ്റ്റീമിലിൻ്റെ അതൊരു പകുതി ഭാഗത്തുള്ള അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പകുതി മുക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കുറേ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതവിടെ സ്റ്റീം ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ മസാല റെഡി ആക്കാവുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ട് പെരുംജീരകം അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്പ്പയ്ക്ക് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റീം എല്ലാം ഇതായിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കണം വേഗം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഉലുവ ഉലുവ അധികം ഇട്ട് ചൂടാക്കാൻ പാ ഇതാക്കാൻ പാടില്ല അധികം മുറിയണ്ട മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്പ്പ് വരും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്താൽ മതി നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് വീണ്ടും അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡി ആക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ജീരകം ചുരുകം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം ഇടാം അല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ ഇതാക്കി ചുരണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ല അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എണ്ണയിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മസാല അതിനനുസരിച്ച് അത് എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് എല്ലാം പോവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ സമയത്ത്
തീ വളരെ കുറവിൽ വെച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ അധികം തീ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏത് ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലി പെരുഞ്ചീരകം ജീരകം ഉലുവ നാലെണ്ണം കൂടിയിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല അനുസരിച്ച് മാത്രം പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഫുൾ പൊടി നമ്മൾ അത് വറുത്തത് മൊത്തം ചേർക്കണം എന്നില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അധികം ആവരുത് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി അധികം ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ചൂട് ആറിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട് അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിടിക്കുക തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ള് കയ്പ്പയ്ക്ക് തുറക്കാൻ പാടില്ല തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല എല്ലാം പുറത്ത് പോകും പകുതി മാത്രം തുറന്നാൽ മതി അറ്റം വരെ രണ്ട് അറ്റം വരെ തുറന്നിടരുത് അപ്പോൾ മസാല പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല പുറത്ത് പോവില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കയ്പ്പയ്ക്കൽ നിറച്ച് കൊടുക്കണം ഇത്ര മസാല മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മസാലയാണത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം എണ്ണയിലല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവ് എണ്ണയിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ എണ്ണ അധികം ഓയിലി ആവും അത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ കൊച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കയ്പ്പയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുക മാത്രമേ വേണ്ടോ അത് കാരണം കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിട്ടിട്ട് അതിനെ മുറിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും സാമ്പാറും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ സഡിഷായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയ്പ്പയ്ക്ക നിറച്ചത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കയ്പ്പയ്ക്ക കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്